அனைவருக்கும் வணக்கம் பிடிஇயில் வந்து ஒரு கொஷின் பார்க்கலாம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிடிஇ பை எலிமினேட்டிங் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் ஏ அண்ட் பி ஃப்ரம் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு வேர்ட் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா சேனலோட பிளேலிஸ்ட்டில் பிடிஇன்னு தனியாகவே இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு பிளேலிஸ்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேட்டிங் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் எலிமினேட்டிங் ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் டூ ஆர்பிட்ரரி ஃபங்க்ஷன் ஏற்கனவே அதுக்கான காணொலிகள்லாம் இருக்குது நீங்கள் பார்த்து பயனடைங்க இப்போ நம்ம இதில் இருந்து ஏவியும் பியும் எப்படி எலிமினேட் பண்ணி ஒரு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்கலாம் கிவன் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே இதை நான் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் நமக்கு இதில் தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா எக்ஸ் ஒய்ன்றது இது ரெண்டும் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய் என்னது உங்களுக்கு இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் இசட் வந்து டிபெண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது டிபெண்ட் வேரியபிள் ஓகே ஸோ கிவன் ஈக்குவேஷன் இப்போ ரெண்டு ஆர்பிட்டரி கான்சன்ட் இருக்கும்பொழுது எப்படி பண்ணுறது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏபி இல்லாமல் ஒரு பிடிஏ நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒன் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணனா ஒய் ஆஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் ஜீரோ வரும் தனியாக கான்ஸ்டன்ட் இருந்து அதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அப்போ இசட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் போடணும் ஓகே இப்போ இது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இங்கே உள்ள எக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்ம டூ எக்ஸ்ன்னு போடுவோம் இல்லையா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது பவர் டிக்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை ப்ராடக்டில் எழுதுகிறோம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற டேர்ம் உள்ள இருக்கிறத டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் அதுதான் செயின் ரூல் நம்ம சொல்லுவோம் எக்ஸ் எக்ஸ் பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று மைனஸ் ஏன்றது கான்ஸ்டன்ட் தனியாக இருக்குது அது ஜீரோ அப்போ ஒன்று தான் இன்ட்டு ஒன்றுதால் நம்ம போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் எக்ஸ்ன்ற டேர்மே இல்லை பாருங்கள் ஏன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு டேர்ம் ரெண்டு டேர்ம் மூணு டேர்ம் இருக்குது மூணு டேர்மே நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இதில் எக்ஸ் இல்லாததுனால வெறுமனே கான்ஸ்டன்ட்னு அர்த்தம் தனியாக கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ அப்போ இந்த டேர்ம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஜீரோ அப்புறம் ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் இசட் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் இசட் வந்து டிபெண்ட் வேரியபிள் சொன்னேன் இல்லையா அப்போ இசட் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டூ இசட் ஆனால் இங்கே நமக்கு இசட் இல் எக்ஸ் இல்லை இசட் இருக்குது அப்போ இசட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோன்னா இன்ட்டு டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் மறக்காமல் போடணும் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கான்ஸ்டன்ட் ஒன் இருக்குது தனியாக கான்ஸ்டன்ட் இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இருக்கா டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் டூ இசட் இன்ட்டு டோ இசட் பை டோ எக்ஸுக்கான நோட்டேஷன் வந்து நம்ம பின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே நம்ம சில கொஸ்டினில் ஏவு மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இங்கே ஏக்கு பதில் எக்ஸ் மைனஸ் ஏன்னு இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ என்ன நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இருந்து ரெண்டு பக்கம் பாருங்கள் டூ இருக்கு இல்லையா ரெண்டு டேர்ம்லையும் டூ இருக்குது டிவைட் பை டூ பண்ணிட்டா ரிமைனிங் இருக்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் இசட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் ஏன்ற டேர்மை மட்டும் லெஃப்டில் வச்சுக்கிட்டா மைனஸ் இசட் பி வெறுமனே ஏன்னு கண்டுபிடிக்காமல் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே ஸோ அடுத்தது அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் ஒன் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒன் பார்ஷியலி பி மட்டும் போடுறேன் பீனை பார்ஷியலி இந்த இடத்துல பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் ஆஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஓகே கான்ஸ்டன்ட் தனியாக இருந்தால் நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ வரும் இசட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டோ இசட் பை டோ ஒய்னு நம்ம எழுதணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாமா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் டேர்மில் ஒய்யே இல்லை ஸோ கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ப்ளஸ் இதில் ஒய் இருக்குது லைக் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ டூ இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் வி உள்ள சேம் வேரியபிள் ஒய் தான் இருக்கு ஒய் ஒய் பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா ஒன்னு ஒன் மைனஸ் இது கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோனா ஒன் தான் இன்ட்டு ஒன் இது சேஞ்ச் ஆக போறது இல்லை எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகேவா ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் இருக்கு அகேன் இசட் வந்து
ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு x மைனஸ் ஏக்கு பதிலாக மைனஸ் இசட் பி மைனஸ் இசட் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அடுத்தது y மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு y மைனஸ் பிக்கு பதிலாக மைனஸ் இசட் க்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ மைனஸ் இசட் க்யூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அதை மைனஸ்க்கும் சேர்த்து தான் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் மறக்காம பேராந்தேசிஸ் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்த இருக்கிற டேர்ம் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டேர்ம் இருந்தால் ஒவ்வொரு டேர்மையும் தனித்தனியாக டி ஸ்கொயர் பண்ணணும் மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பண்ணால் இசட் ஸ்கொயர் பிஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இசட் ஸ்கொயர் கியூஓ ஸ்கொயர் பண்ணால் கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ பாருங்கள் பின்றது வந்து பார்ஷியல் கோயஃபிஷியன் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கியூன்றது வந்து பார்ஷியல் கோயஃபிஷன் டோ இசட் பை டோ ஒய் ஏபி இல்லவே இல்லை பாருங்கள் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் நமக்கு தேவையான பிடிஇ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒவ்வொரு டேர்மில் இசட் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இசட் ஸ்கொயரை மட்டும் லெஃப்டில் காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இசட் ஸ்கொயர் டைம்ஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் விச் இஸ் த ரெக்வயர் பிடிஇ ஸோ இதோட முடியுது இது இதே போல் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ வர மாதிரியே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏன்ட்டு ஒரு சம் இருக்கு அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பேட்டர்னில் எந்த சம் வந்தாலும் உங்களால் போட முடியும் ஸோ இந்த காணொலியில் செகண்ட் கொஷின் எதுவும் ஃபார்ம் பிடிஇ இல்லை பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பை எலிமினேட்டிங் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்குது இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ என்டு ஒய் ப்ளஸ் பி அந்த பேட்டர்லேயே இருக்கு இல்லையா இதை உடனே எடுத்துக்கலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் ஒன் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எடுக்கிறோம் இங்கே ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன் இருக்குது வழக்கமாக நம்ம யூவி ரூல் அப்ளை பண்ணுவோம் ஆனால் எக்ஸ் ஒரு ஒரு ஃபங் ஒரு டேர்மில் எக்ஸ் இருக்குது இன்னொரு டேர்ம் ஒய் இருக்குது அப்போ ஒன்று பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பார்ஷியலாக பண்ணும்போது இன்னொன்று கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்ட்டில் இருந்தால் அது ஆசிட் இஸ் அப்படியே வச்சுக்கணும் ஸோ ஒன்றை வந்து எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒன் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்போ இசட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் ஏ வினா ஜீரோ இந்த இந்த செகண்ட் டேர்மில் எக்ஸே இல்லை பாருங்கள் அது மொத்தமாக கான்ஸ்டன்ட் ஆனால் ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால அந்த கான்ஸ்டண்டை ஆசிட்டிஸ் வச்சுக்கிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இது ப்ராடக்டில் இருக்கு கரெக்டா ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோனா ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் பினா சிம்பிளி ஒய் ப்ளஸ் பி டோ இசட் பி டோ எக்ஸ்க்கான நோட்டேஷன் நம்ம பின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் பி ஓகே இங்கே எக்ஸை பொறுத்து பண்ண மாதிரியே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்தது டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒன் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும்போது எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டேர்ம் இருக்குது ஸோ கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ மொத்தமாகவே கான்ஸ்டன்ட் ஆசிட்டஸ் வச்சுக்கணும் இசட ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நோட்டேஷன் பார்ஷியலாக பண்ணுறோம் டோ இசட் பை டோ ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏன்ற கான்ஸ்டன்ட் ப்ராடக்டில் இருக்குது வச்சுக்கிறோம் ஒய் ப்ளஸ் பியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஒய்ன்றது கா வேரியபிள் ஒய்யை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் பின்றது ஜீரோ மோர் தென் ஒன் டம் ப்ராடக்டில் இருக்கும்போது ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணணும் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோனா ஒன் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏனா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ This simplifies. Do Do is by do y on notation q. q equal to x plus a. போன சம்ல எப்படி நம்ம x மைனஸ் ஏ ஒய் மைனஸ் பின்னு கண்டுபிடிச்சோமோ ஏ பின்னு கண்டுபிடிக்காம அதே போல் இந்த சம்ல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏக்கு பதிலாக கியூவும் ஒய் பிளஸ் பிக்கு பதிலாக பியும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ சப்ஸ்டியூட் டூ அண்ட் த்ரீ இன் ஒன் ஓகே ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இசட் இருக்கு x ப்ளஸ் ஏக்கு பதிலாக கியூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஒய் பிளஸ் பிக்கு பதிலாக பியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் So, is it equal to PQ order la eludhirudha irundha which is require PDE. Which is the required PDE. Idhila A illa paarenga B um illa. AB illama XY Z rendu independent variable or dependent variable rendu uh, first order partial derivative PQ மூணு தேர்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் ஆர் எஸ்டி இதில் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஏதாவது மிஸ் ஆகலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக நமக்கு எது வரக்கூடாது ஏயும் பியும் தான் வரக்கூடாது இன்னும் ஒரு கொஷின் நம்ம பார்த்துடலாம் இங்கே வரும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ஏ த ஹ
இது மைனஸ் ஏனா ஜீரோ ஏன்னா தனியாக இருக்குல்ல ஜீரோ அதனால நான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை போடலை ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் ஜீரோ அப்போ நமக்கு என்னென்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் டூ எக்ஸ் இருக்கு ப்ளஸ் டூ ஆய்ஸ் இசட் மைனஸ் ஏன்ட்டு டோ இசட் பை டோ எக்ஸ்க்கான ரொட்டேஷன் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இதை டிவைட் பை டூ ஒன் போத் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு இருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இருந்து ஏ இருக்கிற டேர்ம் மாதிரி நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இசட் மைனஸ் ஏ இன்டு பி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் எக்ஸ் அது எக்ஸுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது தான் நம்மளோட சைன் எதுவுமே இல்லைன்னா அங்கே எக்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் எக்ஸ் நீங்கள் ரைட்டு கொண்டு வந்தால் மைனஸ் எக்ஸ் வரும் இதுலேருந்து இசட் மைனஸ் ஏ வேணும்னா மைனஸ் எக்ஸ் பை பி ஓகே இப்போ இதுல இருந்து இசட் மைனஸ் ஏ இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலான்னு தோணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா பியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது இல்லையா அதனால இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் ஒன் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ண போகிறேன் ஓகே அப்போ ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ இங்கே வேணும்னா நீங்கள் எழுதுங்க நான் இங்கே எழுதலை டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒன் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் கண்டினியூஸாக பொறந்தாலும் நான் எழுதலை ஓகே ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டூ ஒய் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயரை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டூ ஒய்ஸ் இசட் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு இங்கே உள்ள இருக்கிற டேர்மை ஒய்யை பொறுத்து பண்ணணும் அப்போ டோ இசட் பை டோ ஒய் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பி ஸ்கொயர் எஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் தனியாக கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் ஜீரோ அப்போ என்ன வரும் டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு டோ இசட் பை டோ ஒய்க்கான நோட்டேஷன் கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிவைடட் பை டூ நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒய் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அகெயின் அந்த ஏ இருக்கிற டேர்ம்னா கொஷனில் ஏ மட்டும் இல்லை இசட் மைனஸ் ஏவோட சேர்ந்து இருக்கு ஸோ இசட் மைனஸ் ஏ இதுலேருந்து நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் ஒய் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு போச்சுன்னா மைனஸ் ஒயின் ஆகும் இசட் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு கியூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் வி வாண்ட் ஒன்லி இசட் மைனஸ் ஏ ஸோ இசட் மைனஸ் ஏ இருக்கு ஒரு ப்ராடக்டில் இருக்க கியூ ரைட் சைடுக்கு போகும்போது டிவிஷனில் வரும் வழக்கமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டு கிவன் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இதுலேயும் எடுத்து நம்ம கிவன் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் பிக்கான வேல்யூ நமக்கு கிடைக்க தெரியாது பிக்கான சப்ஸ்டியூஷன் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா பி கான்ஸ்டன் தனியாக இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் ஜீரோ ஆகிடுது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் டூவையும் த்ரீயும் பார்க்குறோம் ரெண்டுமே பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் சேமாக இருக்குது இல்லையா இப்போ வி கேன் ஈக்குவேட்டிங் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ ஒரு பேட்டர்ன் வந்து கண்டுபிடிச்சி கிவன் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது இன்னொன்று அது பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை அப்படின்னா கிடைக்கிறதுல இருந்தே ரீரைட் பண்ணி ஏதாவது இந்த பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ்குள்ளே சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி ஒரு பிடிஏ ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஏபின்ற கான்ஸ்டன்ட் இல்லாமல் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ டூ அண்ட் த்ரீ இம்ப்ளாய்ஸ் இசட் மைனஸ் ஏனா இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் பை பி ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் ஏக்கு இங்கே மைனஸ் ஒய் பை க்யூ ரெண்டு பக்கம் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் க்யூ ஈக்குவல் டு ஒய் பி ஓகே மைனஸை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஸோ விச் இஸ் த ரெக்யர்ட் பீடின் நீங்கள் இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாம் இல்லை எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கமாக கொண்டு வந்துட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு எழுதலாம் அது உங்கள் விருப்பம் தான் நீங்கள் எப்படி முடிச்சாலும் ஆன்சர் கரெக்டு தான் ஒன்று இப்படியும் எழுதலாம் ஆர் எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் ஒய் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ விச் இஸ் த ரெக்யர் பிடிஇ ஸோ இந்த காணொலியில் நம்ம மூணு சம் பார்த்தோம் மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இசட் மைனஸ் ஏ அந்த மாதிரி இருக்கிற சம் தான் போட்டோம் இப்போ இந்த பேட்டர்னில் எந்த சம் வந்தாலும் உங்களால் போட முடியும் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்